وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الشيطان قد يئس ان تعبد في بلدكم هذا ابدا হে আরাফাতের উপস্থিতি শয়তান আজ ইসলামের এই বিজয় দেখে হতাশ হয়ে পড়েছে ফি বালাদেকুম হাজা এই নগরীতে আর কোনোদিন তাকে পূজা করা হবে না আবাদা পরে বাট তোমরা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে নিজেদের ভিতরে বিতর্কে জড়িয়ে যাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হচ্ছে তোমরা বড় বড় বিষয় নয় খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিজেদের ভিতরে বিতর্ক সৃষ্টি করবে প্রত্যেকে যার যার বিষয়ে খুশি থাকবে যে আমি হকের উপরে আছি আমরা ঠিক করছি ক্ষুদ্র বিষয়ে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে সব ক্ষুদ্র বিষয়ে বাড়াবাড়ি চলছে হাত বাঁধা নিয়ে আমিন বড়া নিয়ে এই নিয়ে সে নিয়ে সব কিছুই ইসলামের কাছে নগণ্য নগণ্য আর নগণ্য কিন্তু অম্মতেরা এগুলো নিয়ে আজ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে ফেরকাবন্দিতে লিপ্ত হয়েছে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছে তোমাদের পূর্বের জাতিরা গুলু উফিদ দিন দিনের এই বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করে আপনাদের কেউ বলতে চাই এই সমস্ত বিষয়ে উম্মতের ভিতরে কোনো অবস্থাতে উম্মতের ভিতরে ফেরকা করা যাবে না আমাদের কনসেপশন হবে উম্মা কনসেপশন নট শিয়া নট অমুক নমুক টমুক নট ইস্ট নট ওয়েস্ট আমরা এদিকে ওদিকে এদিকে এদিকে এগুলো নিয়ে নিজেদের ভিতরে কোনো ফেরকাবন্দি দলাদলিতে আমরা যাব না আনন্দে থাকবে এই জন্য কখনো ওই কথা মনে করবেন না যে এটাই হক আমার টাই আমি বলব আমি হকের একজন লার্নার আমি হকের একজন চার্জার আমি একজন অন্বেষণকারী আমারও ভুল থাকতে পারে এটা মনে হয় সুরা ইউসুফে কেন এটা লেখি নাই দেখি এটা বলে দিতে পারবো কুল্লু হেজবিম দিমা আলাদা ইহিম খুব মশুর আয়াত এটা কুল্লু হেজবিম দিমা আলাদা ইহিম ফারে প্রত্যেকেই তার তার দল নিয়ে তার তার মতাদর্শ নিয়ে সে আনন্দের ভিতরে আছে সে মনে করতে যে সে হকের উপরে আছে যে বিষয়ে আমি কিছু বলি নাই সে বিষয়ে তোমরা সে বিষয়টাকে ত্যাগ করো ঝগড়ায় দাঁটি যাবে না ফাইন্নামা হালাকা মান কানা কবলাকুম কসরাত সওয়াল বেশি প্রশ্ন করে অতির জাতিরা ধ্বংস হয়েছে প্রশ্ন আমি এগুলোর ইনসেন্ট দেওয়ার সময় নাই দুইটা কারণে ধ্বংস হয়েছিল ও এক তেলাফ হিমেল আলম্বিয়া নবীর সাথে এক তেলাফ রসুল্লাহ করলেন না এই রসুল্লাহ তো বললেন না যে তোমরা এক সফরের ভিতরে দুই ওমরা করতে পারবে না তুমি কেন একথা প্রশ্ন করলে যে রসুল্লাহ করছেন কি না নবীর সাথে এক তেলাপ করতে চায় তেলাপিয়া ধ্বংসের কারণ হলো নবীরা যেটা রায় দিয়েছে সেটার উপর এক তেলাপ রসুল্লাহ না করেন নাই তুমি জোর করে না পলাইতেছ তোমার এক তেলাপ নবীর সাথে সাল্লাহ এরপরে বললেন নিশ্চয়ই তোমাদের কৃতিত্ব বংশের কৃতিত্ব এই কৃতিত্ব সেই কৃতিত্ব তোমাদের রক্ত রক্তের বাহাদুরি সম্পদের প্রতিশোধের দাবি আমার দুই পায়ের নিচে অকৃষ্ট করছে খুব ভালো করে এগুলো আবার পৃথিবীতে জীবিত হচ্ছে একেই 
again she tar kritittir bahaduri again nijeder bongsho gaurob nijeder rakter bahaduri egulo niye nijeder bitore abar ahankar matha uchu korche wa huwa tahta qadamayya hatain rasulat dui qadam ke asar diye bollen je amar dui paer niche pishto korche illa sadanatul bait o arabir janapod দুটা জিনিসকে শুধুমাত্র আমার পায়ের নিচ থেকে মুক্তি দিচ্ছি আমি ইল্লা সেদানতুল বাই তোমরা কাবা করো যে সেবা করছো হাজ হাজিদেরকে পানি পান করিয়েছো তোমাদের এই দুইটা কাজকে আমি সম্মান করছি অতীতে যা করেছো যতগুলো কুল্লু তাহাতা কাদামাইয়া হাতাই আমার দুই পায়ের নিচে পৃষ্ঠ করে যাচ্ছে কথা বলার ক্ষেত্রে দেখেন রসুল্লাহ কি বিচক্ষণ একটা কথারও কোনো আপনি কোনো কোনো মানে কোনো ফ্ল পাবেন না ফ্লস স্পটলেস মাসেরা কোরাইস সেখানে তো কোরাইসেরা ছিল হুজুরের বংশকে লক্ষ্য করে আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদেরকে আমি রেহাই করতে পারবো সাবধান আল্লাহ তোমাদের গর্ব তোমাদের অহংকার তোমাদের বাপ দাদাদের অহংকারকে আজকে থেকে রোহিত করে দিয়েছে এগুলোর কোনো কিছুর কোনো মর্যাদা নাই তোমার বাপে কি করেছে তার কারণে তোমাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না পুরস্কারও দেওয়া হবে সুতরাং বরং এরপরে সুলসলামকে এই কোথাও বলে হয়েছিল যে ওয়ানজির আশির আপনি আপনার আত্মীয় পরিজনদেরকে কোরাইয়ের বংশকে আমাদের বংশের ভিতরে নবী আছে ইহুদিরা যেটা হিংসা করে যে তাদের বংশে কেন থাকবে সব নবী তো আমাদের বংশ তাদেরকে তিনি বললেন যে আল্লাহ তোমাদের বিষয়ে আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে ওয়ানজির আশি রাতাকাল আক্রাবিন সুরা সোয়ারা দুশো চোদ্দ আপনি আপনার আপন জনদেরকে আল্লাহ রাজাব সম্পর্কে সাবধান করে দেন আবু হুরা বলছেন তাদের এটা পরবর্তী সময়ে রসুল্লা কোরায়ের বংশের লোকদেরকে ডেকেছিলেন আমি মোহাম্মদ তোমাদের কিছু করতে পারবো না আল্লাহর মোকাবেলায় মোহাম্মদ দাঁড়াতে পারবে না আল্লাহ ব্যক্তিকে ডাকবে আমি মোহাম্মদ তোমাদের বংশে এসছি বলে তোমাদের না দাঁতের কোন জড়িয়া হবে না সব সেখানে উপস্থিত হে আমার চাচা আমার জন্য অনেক কিছু করেছ সবচেয়ে বেশি তো আবু তালেব করেছেন লা অগ্নি আন কামিন আল্লাহ সাইয়া এই কারণে আমার কোনো খেতমত করেছো উপকার করেছো যদি ইমান না থেকে থাকে আল্লাহর কাছে তোমাদের না দাঁতের কোনো জড়িয়া হবে না ইয়া ফাত রসুল্লাহ ইসলাম সর্বশেষ নিজের মেয়েকে বললেন ইয়া ফাতেমা তো বিনতে মোহাম্মদ সাল্লি ফাতেমা সেখানে ছিলেন তোমাকে আমি আমার কলিজার চাইতে ভালোবাসি পৃথিবীর যে প্রান্তে যা আছে তুমি যদি উহা চাও আমি সেটা হাজির করার চেষ্টা করবি ও মা আল্লাহ রাজাব থেকে তুমি তোমার বাঁচাও মোহাম্মদের কন্যা বলে আল্লাহ রেহা দিবে না তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে না আল্লাহ তুমি কার মেয়ে প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত বিশুদ্ধ সনদ হাদিস ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছে مسلم و بخاری و دیجو نہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا لا ترجعو بعدی ولا لا خبردار 
যে গুমরাহি আমি আমার পায়ের নিচে পিষ্ট করে গেলাম সে গুমরাহিকে আবার চিন্তা করবে না সেটা দিয়ে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন দুটা জাহেলিয়তের উপরে সেটা কি মজুন মজু আজমাল জাহেলি ইয়তে মজু ওয়ারেবাল জাহেলি ইয়তে মজু শুনে রাখো দুটো জাহেলিয়তকে উল্লেখ করে কথা শুরু করলেন সমস্ত জাহেলিয়ত তো বলছেন তাহাতা কাদামাইয়া দুটো জাহেলিয়তের নাম বললেন একটা হলো রক্তপাত খুনের মতো দেখো রহিত করে দিলাম কেয়ামত পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ করে দিলাম কেয়ামত পর্যন্ত আমার বংশের যত সুদ ছিল রসুল্লাহ বলছেন আমার চাচার আমি মোহাম্মদ আমার চাচার দাবি প্রত্যাহার করে দিলাম আমার বংশের ফুজাইলকে যারা হত্যা করেছ আমি রক্তের দাবি প্রত্যাহার করে দিলাম সুবাহান এবং তোমরাও একে অপরকে তার সুদ সম্পর্কে বলতে বললেন যে সুদ হারাম হয়ে গেল তবে তোমাদের মূলধন থেকে যাবে বোঝা যায় তাদের দুজনের মারামারির গুলিতে আরেকজন মারা যাবে সে কোন টার্গেট ও নয় এই ধরনের খুন তমক পৃথিবী ছড়িয়ে যাবে নিরপরাধ মানুষ বেশি খুন হবে বোমা যখন নিক্ষেপ করবে কাদের উদ্দেশ্য করতেছ তারা হয়তো তিনজন তারা হয়তো হামাসের তিনজন ও মুখের তিনজন তাদের টার্গেট হয়তো ফেলিউর হয়ে গেছে টার্গেট হয়তো হিট করতে পারে নাই হাজার হাজার জনপদ নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে শেষ হয়ে যাচ্ছে এরা হত্যার কোনো অপরাধ করে নাই শুধু দশ লক্ষের উপরে শুধু ইরাকে শিশু নিহত হয়েছে সুতরাং খুন খারাপই শুরু হবে সেটা কোন রাব্বাকুম মানবমণ্ডলী <laughs> উপস্থিত <laughs> রয়েছ তোমরা সকলে সাবধান তোমরা এক আল্লাহ সত্য করো না সল্লু খামসাকু কয়েকত নামাজ ফাইভ টাইম সালাদ কে তোমরা কখনো বলবে না সুমো সাহারাকুম আর এক মাসের রমজান শরীফের রোজা তোমাদের উপর আল্লাহ তালা ফরজ করেছে তোমাদের আনন্দ করো এটা তোমার জন্য তুমি আল্লাহর কাছে রেখেছো মা এন্দা কুম ইয়ান ফাদু মা এন্দাহ যা কিছু তুমি তোমার জন্য মনে করেছো সেটা তোমার জন্য নয় যা কিছু তুমি আল্লাহর প্রতি দিয়ে দিয়েছ সেটাই তোমার জন্য বাকি রয়েছে বারো মাসের মাসকে যেদিন পৃথিবী জন্ম হয়েছিল সেই দিন থেকে নির্ধারণ করেছে কিন্তু আল্লাহ ঠিক করেছে এটা মহরম এটা সফর এটা যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল সেদিনে বারো মাস নির্দিষ্ট হয়েছে মিনহার বায়ুত হরম তার ভিতরে চারটা মাসকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে তিনটা মাস পর পর আসবে পৃথিবীর মানুষের আসতে দেখবে তমাম পৃথিবীর উপরে কোনো যুদ্ধ হতে পারবে না 
যে কোনো কারণ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে জেহাদ বন্ধ থাকবে কেতাল বন্ধ থাকবে জেহাদ তো বন্ধ হবে না কেতাল বন্ধ থাকবে ওয়াহেদুন ফরাদুন জুল কায়দা জুল হাজ্জা ও মহার্রম ও রাজাব মুদর্রম আর হলো পৃথক হলো যে রজব আর আমরা এই সময়ের ভিতরে বেশি তারা আল্লাহর কাবা তোয়াব করত বা উমরা করার জন্য রজব ধরেন তিনটা একসাথে আর একটা পৃথক আল্লাহ বাইনা জমা দি উসানি বা শাহবান এর মাঝখানে হলো রজব রসুল্লাহ এইভাবে চিহ্নিত করে সাবধান আর আবার করতো কি কয় এবারে রমজান পরে আসতেছে যুদ্ধ করার জন্য এবার মহরম পরে আসতেছে তোমাদের কে বলল পরে আসতেছে এটা কোরআন শরীফে আছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না সুরা তোবার ছত্রিশ আয়া এই আয়াতও আছে এবং তারা যে এই করে এই মাসের সাথে ওই মাস ডুকে দেয় তাদের ফাদিররা বলে এবছর মহরম পরে আসবে মানে এখন যুদ্ধ চলবে আল্লাহ বলছে তো আল্লাহ তালার এই মাসের পরিবর্তন করার কে অধিকার কে দিল তো সেদিন আমার বিষয়ে তোমরা আল্লাহর কি জবাব দেবে আমাকে বলো আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন আমার দিনের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছো তোমাদের নবী পৌঁছে দিয়েছিল কি না তোমরা কি বলবে কলু তারা বলে উঠল না সাধু আমরা সাক্ষ্য দিব আপনি সব বিষয়ে নসিহত করেছেন বা কাসাপতাল গুম্মা সমস্ত গুমরাহির পর্দা ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহর আমানতের দিনের আমানতের কামা হক্য আদায় করে দিয়েছেন মানুষের দিকে তাকে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ আল্লাহ তিনবার বললেন আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন আমার অন্যতরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার সুতরাং এরপরে বললেন তোমাদের জন্য আল্লাহ তালা মিরাজ নির্দিষ্ট হয়ে বন্টন করেছে ছেলে কত অংশ পাবে মেয়ে কত পাবে ছেলে মেয়ে না থাকলে কত কে কত পাবে বা এরা কত পাবে সবকিছু তোমার জন্য আল্লাহ রাখছেন তিনবার বললেন তিন ব্যাগের এক অংশ বেশি তিন ব্যাগের এক অংশ বেশি তিন ব্যাগের এক অংশ বেশি এর উপরে আর কোনো অসিহত অসিহত কথা কি বোঝা যায় মানুষ মিরাজ খাই ফেলতেছে কথা আকুলু না তোরা আছে আকলাল লাম্মা আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি বোনের হক খেয়ে ফেলছো কথা আকুলু না তোরা আছে আকলাল লাম্মা কত হেপু দাল মালা হব্বন চম্মা তোমাদের ভিতরে সম্পদের মায়া কি প্রবল খাও নাই আগুন খেয়েছো আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দেন খবরদার আল্লাহ তালা প্রত্যেকের হক নির্দিষ্ট করেছে আল্লাহ যার হক দিয়েছে তার বিষয়ে কোনো অসিয়ত নাই কোথায় কি বোঝা গেল কিনা অসিয়ত নাতির জন্য আছে সে মালদা সে হকদার হয় নাই ছেলেটা মারা গেছে এর বিষয়ে অসিয়ত করা যাবে ছেলে আর মেয়ের বিষয়ে কোনো অসিয়ত নাই আল্লাহ বন্টন করে দিয়েছে এই জন্য বলছে যে যে বিষয়ে আল্লাহ তালা যাকে মিরা যা বন্টন করেছে এই বিষয়ে কোনো অসিয়ত চলবে না মিরা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় এবং এটা এত জটিল বিষয় যে আপনারা অনেক আইনের মানুষ এখানে আমি বলি পৃথিবীর সমগ্র মানুষ জমা হয়ে একটা মিরাসের বিধান রচনা করতে পেরে না আল্লাহর চাইতে অ্যান্সার করবে সারা ওয়ার্ল্ডের নলেজের হাফ হাফ 
সমস্ত এলমের অর্ধেক হলো মিরাজ আমি এখনো পর্যন্ত ভালো করে বুঝি না কিভাবে আল্লাহ তালা বন্টন করতেছে কিছু থাকলে কি হবে না থাকলে কি হবে এ কি হবে কি হবে আশ্চর্য বিশ্ব আপনারা এবং আলেমদের ভিতরেও শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ আলেমেরও মিরাজের বিধান বুঝে না একজন দুইজনে বুঝে যারা খুব জটিল মশলা বুঝার যোগ্যতা লম্বা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক কত প্রকারের জিনা চলছে মানব দানব নয় শুধুমাত্র ইতর প্রাণীদের সাথে যত জিনা চলছে ছেলেতে ছেলেতে মেয়েতে মেয়েতে কি জাতের বিকৃত জেনা চলছে জন্ম দিচ্ছে শুধু রিপোর্ট দেখেছিলাম সেখানে এখন ফিফটি পার্সেন্টের ক্রস করে যাচ্ছে বাস্টারদের সংখ্যা পিতৃহীনদের সংখ্যা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হচ্ছে বাপের পরিচয় নেই মন্ত্রী বড় বড় মিনিস্ট্রি হল করছে ঠিক কেনা বলেন কোন অবস্থায় পৃথিবীর মানবতা পৌঁছে গেছে সন্তান যার বিছানায় তার জাতুল বেদার বক্তব্য বাচ্চাটা কার এখন কোনো পরিচয় নেই যার বিছানায় তার তাকে হত্যা করতে পারবে না বললেন শুধুমাত্র ইমাম আবুহনে বলতে এই সন্তান নামাদের ইমামতি করাটা মুখ্য বুঝতে পারছেন আলেমও <laughs> <laughs> তাদের উপরে মালাইকার লানত মানব জাতির অভিশাপ ঠিক শক্ত হয়ে পড়ল এটা কোন আল্লাহর কাছে মুক্তির কোন উপায় নয় পৃথিবীর এটা সকলে তোমরা কুল্লকুম আবনা ও আদম আগেই বলেছেন সকলে আদমের আওলা ঠিক কিনা ইন্না জাল তোমাদেরকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কিসের থেকে ইন্না খলাক না কুম জাকারি নাও কুনসা ও জাল না কুম ও জাল না কুম সৌ তোমাদেরকে পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন বংশ পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ইন্না আক্রমাকুম যে বংশেরই হোক সে যদি মোত্তা কি হয় সেই গোটা উম্মতের নেতৃত্ব দেবে সে উম্মতের খেলাফতের আসনে বসবে এখানে বংশের কি প্রশ্ন দেখেন দেড় হাজার বছর আগে আজকে আমরা রেসিজম চলতেছে আমরা এই বংশ আমাদের ব্লাড এই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হলো যে শুধুমাত্র ব্লাড আমাদের ব্লু ব্লাডেড ব্লু ব্লাডেড ব্লু ব্লাডেড হিটলার বললো আমরা কি ব্লু ব্লাড আমরা নীল রক্তের অধিকারী কি অসভ্য দুই কোটির পরে শুধু এক এক যুদ্ধে মারা গিয়েছে কোটি কোটি মানবের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এই কারণ দেখেন আবার সেগুলো মাথা উঁচু করতেছে আবার সেগুলো চলতেছে এই বাংলাদেশের সব দেশে পৃথিবীর জাহালিয়ত্ব জাহালিয়তের ক্যান্সার চলতেছে এটা তো আর মানব দেহটা পৃথিবীটা একটা মানব দেহের মতো এখানে হলে ওখানে ছড়িয়ে যাবে এরপরে তিনি বললেন যে বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে গোপন করা আরেক বংশের পরিচয় দেওয়া এবং এক 
কোন গোলাম তার মালিক থেকে পালাই গিয়ে আরেকজনের মালিক বানানো মনিব বলে ঘোষণা দেওয়া আল্লাহ ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এরপরেই বললেন আমি নবীগণের শেষ নবীগণের সিল প্রফেট লা নবী বাদি নো প্রফেট আমার পরে কোনো নবী নাই নবুয়ত নাই আরো বললেন তাদিন কাতাল ওহি আজকে থেকে ওহি খতম হয়ে গেল ওহি খতম হয়ে গেল তুমি নবী হলে কেমন তোমার কাছে কি ওহি আছে ওহি যারা নবী হতে পারে তো তুমি কি করে নবী হইলা তোমার কাদিয়ান শহরে কে কোন জিব্রাহিল গেছিল তোমার কাছে আল্লাহর কি ওহি আছে রসুল্লাহ বললেন তাদিন কাতাল ওহি কে আমার পর্যন্ত জন্য আল্লাহর ওহি জিব্রাহিল আশা ওহি নিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে মা কানা মোহাম্মদ সালাত খতম হয়ে নাই হুজুর বললেন যে আল্লাহ তালাক নবুয়ত খতম করে দিয়েছে খতমান নবী রসুল খতম হলে তো সব খতম হয়েছে তারা কয় যে রসুল তিনি থাকবেন তবে নবিয়ারও আসবে এই জন্য হুজুর বললেন যে আনা খাতমান নবী লা নবী আবাদ আমার পরে কি নাই আমি একজন মানুষ মানুষ আমাকে অন্য কিছু মনে করি না আমার আব্বা আম্মার সব আছে আমার আম্মার ওরস থেকে আমি জন্মগ্রহণ করি আমার জীবন সংহার করার জন্য আল্লাহর ফেরেস্তা আসবে মানে কুল মত আমার কাছে আসবে ফাউজি আমি তার সাথে একমত মানে আমি তার ডাকে সারা দেব ইন্না কামাইয়াতুন ইন্নাহুমাইয়াতুন সুম্মা ইন্নাকুম আন্দা রাব্বিকুম তাকতাসিমু সূরা জুমার 30 আয়াত ইসুস সাল বললেন যে এটা হজ আবু কসিদ্দি রসুল ইন্তেকাল করে হুজুরের লাস্ট মা খেয়ে খেয়ে বলছিলেন ইন্না কামাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহু নিশ্চয় আপনি ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে ইন্তেকাল করা সুম্মা ইন্নাকুম আন্দা রাব্বিকুম তাকতাসিমুন যে বিষয়ের উপর বিতর্ক চলছে কাফেরদের সাথে আপনার এই বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা হবে কিয়ামতে সুবহানাল্লাহ সুবহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলে দেয়া আছে আপনি বলে দেন ইন্না মা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা লাইয়া সাবধান প্রত্যেক অপরাধ নিজেই তার পাপের বোঝা বহন করবে কোনো পিতার অপরাধ তার পুত্র বহন করবে না কোনো পিতার পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা পুত্র বহন করবে না পিতার অপরাধ পিতা বহন করবে না পুত্রের অপরাধ কেউ কার বোঝা বহন করবে না প্রত্যেকেই তার নিজের বাপ কোরআনের আয়াত পরে বলতেছি তো এটা হাদিস এটা তো হুজুরের বক্তব্য তোমরা একে অপরের কোন জানিন নফসিহিত কোন অপরাধকে বহন করবে না পিতা বহন করবে না পুত্রের কোন সন্তান তার পিতার কোন অপরাধের জবাব দিতে হবে না কোরআনে বলছে ওলা তাজ ওলা তাজির ওয়াজ এরা তুন সুরা 
انعام ایک سو چھٹی آئے ولا تجر واجرت نجر اخرا تم را ایک ہی اپرے کنو بزا بہن کر گئے نو بیر رب بارن شل بیر بارن سبے نہ دے اس کے اوئی دین جی دین کیو کرو بزا بہن کر گئے کتے کے ترامل بزا نہیں آدھی رو جاؤ مو کے تو مو کے دیئے کسو چل بیر کل نفس بما قصبت رہی نا پتے کے ترہ آمدر بھی ترہ بندی ہوئے آچھے سورہ دہر اکٹی رہی کل نفس بما قصبت رہی نا گروت تب انہوں آیا یہ پر ہمیں کرشنا مرد اچھی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس حل بلک تو اب آج جگہ سے کل لینا ہمیں کہ تمہا در کچھے اللہ پیغم پوزی رہی تھی کنا یہ تو گروت رو پس دنو بھی دیشن قوالو نعم اللہم اشحت فلی یبلک الشاہد الغائبہ رسول اپستید در کے بلین ہمیں تمہا در اپستید در کے انہوں اپستید امار امہ در کچھے یہ پیغام ہوں سے دیوار دائیت در بچی بلتے کے لئے ایٹا ہی شیش کو تھا راگر کو تھا ایر پر شد بھی دائی دیسن ایٹا ہی شیش فرب مبلگین او آمین سامین تمہارا امار کو تھا کہ انہوں اپستید تم مہتر کچھے پہنچے داؤ ہوتے پارے تا در بیت اپتے کے ایک کتھا گلور پر عمل کرار تو مہتر چاہیتے ہو سب گمان شوئے داؤ بے سبحان اللہ یا سجو مردی تا صحابی در بشی تو مہتر چاہیتے ہو بیشی شک گو بکتی جنمہ ہو بے امام بخاری جنمہ ہو بے امام آزانی خرمہ تمہارا سبحان اللہ رسول اللہ ایر بیتر امت رشی مانو کدر کتھا بولے دی لیل ہر اسی بیکھا کری جا بچے فلی یبلگی شاہد الغائبہ فروبا مبلگین او آمین سامین تمہا در چیو دینر پورے بیچی چنگ رکھن کاری لوگ تمہا در کچھ تکے دیرہ دین چون بے تا در بیتر تکے جمعہ ہوگے سبحان اللہ ایک انتے کیو امن لوگ کتا چنچے اپنا در تکے تا در بیتر ایک جنہ ہمارے بانگلادش تکے بول لوگ اپنا ماہ رمضان در بکتو بیک دونے بولن دے اے یہ بول अभी रमजान में प्रिपरेशन पर जी वक्त बोलेगे ची ये तो पोसे इस जन अपना तेरे बोले अपना रिकॉर्ड करे कुत्ते पर कुत्ते बांग्लादेश में वक्त पर सुन रहे आरेख दोनों देखी सुनते से ये बोलते हैं जा सुन ची कुत्ते का हमारे जिंदगी पर हम ये रमजान है देखो कोता पोसे जीते हो ये बोले कुन तुम खैरा उम इधर इधर कुरान से भी रही आया था कुन तुम खैरा उम माओ कर जाते लिन्नास तामरू नबील मारू पता न हाउन आनील मुंकर वतू मिनू नबील ला उम मतलब इधर एक दौर मानो दिनेर पौइगाम पूछे दे यार इस जिम्मा देरी का देनी था वो अल्लाह का सितराई सबसे भालो या युवर रसूल बल्लक माओ � ये रसूल जो ली दीन एर पाएगा हम ना पहुंच देता को रसाल तोर दायित्व पालन होए ना ये पालो करीब से दीन कायम करा फरोज ना होए दीन एर दावत दिया फरोज दीन कायम एर चश्ता करा कि दावत पहुंच देती होगे दावत पहुंच देती होगे पहुंच है लम की ना ये कुछ अजीब क्या करा होगे क्या मतलब हमारे लिए क्यों जीक्या चकर وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ترى أي قرآن قرآن تركي بوري تكتو زني بانية تلو أبندون كورو تلو أبندون 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 إذا كنا بدر زني شنو نا بوليو تلو إيه قرآن الجنة أي مسلم هاي تشي أما ركتو جورو تشي بانية أي بير ماتي شكو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ پر رحم پر آمین آمین ایدین پوسے دیا جن لو کی جمعہ داری رسول اللہ سلام پالن کرے جن امت رے پوسے دیا وقود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ الودا الودا سلام دیئے بولن دے تمہا در کسی آرام اتھے کا ہوگنا تمہا در کسی آز بیدا ہے تمہا در تکی آرام بیدا ہے سمہ آزنا بلال بلال کا آزان دیتے بولن سمہ قام فصل الزہر والعصر مع الجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزان دیوار پرے زخور ابن اصر نماز کے قصر کل لین جمع کل لین کی کل لین قصر ابن جمع تمہیں بیتر کو کرو عرفات زمین نماز زخور زخور اصر اصر رسول اللہ تو بولین نہیں جے تمہارا جارہ موکم ٹکی ماں سو تمہارا نماز پوریا پوڑی ہو نا یہ تو عرفات تر حکم خبردار یہ نیشے کنو بتر کر بینا امام مالک بل چھے در عرفہ تر زمین در پر نماز قصر جمع کر بینا تا در نماز ہوئے نائی تا در نماز ہوئے نائی تا در نماز ہوئے نائی امام مالک جو تک تو بل چھے کین تو مزد اے 
আবু হানিফেও তো বলছে তোমরা আবু হানিফের কথা চালাইতেছ কেন কোন আবু হানিফে তোমার বলছে যে এখানে কসব জমা নাই আবু হানি বলছে আবু হানিফা জমা কসরের অন্যান্য জায়গার বিরোধী একসেপ্ট আরাফা এবং এটাই এটাই আবু হানিফার রায় আরাফা ছাড়া মুজদালে বাজার অন্য কোথায় পারে তিনি বলেন জমায় এ করেন জমায় কি বলে সুরি বলেন মানে আসরটা শেষের দিক মাগরিবেরটা জোহরেরটা শেষের দিক দিয়ে পড়ো আসরটা একসাথে করো কারণ নামাজের ওয়াক্তের উপরে আল্লাহ তালা ফরজ নামাজ ওয়াক্তের সাথে ফরজ করেছে এই জন্য কিন্তু না এটাও ইমাম আবু হানিফার এই কড়া করে ঠিক হয় না ইমাম বখারি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম আরফাতের জমিনের উপরে নামাজ এটা করলেন বখারের রাওয়ায়ত মুজদালিফে গিয়ে রসুল্লাহ শুধু মাগরিবের তিন রেখাত পড়ার পরে অনেক দিকে দেরি গিয়েছেন শুধুমাত্র এশারের দু রেখাত নামাজ পড়ে ওদের দুনিয়ে গেলেন এবং সেখানে পৃথিবী পড়েছেন ইমাম বখারের সে কথাও বলেন না যার কারণে আহান আফসারা অন্যেরা বৃত্তিরকে ওয়াজিব বলে না কিন্তু আমরা ওয়াজিব বলি যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম সফর অবস্থার ভিতরেও বৃত্তি পড়েছে ওয়াজিব হওয়া সত্য এটাই কথা কি বোঝা যায়নি এটাই আজকের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি তো তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দিলাম এটা বোখারি তিরমিজি মুসলিম ইবনে মাজা এগুলোই এই সব থেকে হাদিসগুলো বর্ণিত আজকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওনারা প্রশ্ন করবেন আর তার ভিতরে প্রশ্ন একসাথে নামাজ কসরের নিয়মই হলো যে দিনের নামাজের সাথে রাত্রের নামাজ কসর হবে না ফজরের নামাজের সাথে কোনো কসর নাই কোনো জমাও নাই ঈদের শরীর আপনার ঈদের প্রোগ্রামটা কোথায় একটু খবর নেন তো শরীফদের শাহাদাতের না আমাদের সাথে যাতে কাপ করছিল এখানে কোথায় একটু বাইর করি আর তাদের একজনকে পাঠাই দিতে বলবো এখানে বাকি দুই অংশ অসিয়ত করা যাবে না তিন ব্যাগের এক অংশের মধ্যে অসিয়ত যাদের জন্য করা যাবে করতে হবে এমন নয় যদি করা দরকার মনে করেন তিন ব্যাগের এক অংশের ভিতরে করতে হবে হ্যাঁ ওটা যদি আপনি করেন আপনার কোনো বিষয়ে কোন সম্পত্তি বিক্রি করতে চান অন্য কিছু করতে চান তা আপনার প্রয়োজন আপনি করতে পারেন টোটাল সম্পত্তি বিক্রিও করে ফেলতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ আপনি যতক্ষণ ইন্তেকার না করেন ততক্ষণ তো মিরাস হতে চান না মিরাসের জন্য এটা আমার মৃত্যুর পরে জীবিত অবস্থা আপনার সম্পত্তি আপনি বেশি পেলেন খাইয়ে পেলেন সব কিছু করেন এটার উপরে কোনো নিষেধ নাই অসিয়ত তো জরুরি অসিয়ত মানে এটা এখানে শুধু মিরাসের ক্ষেত্রে নয় ওই ব্যক্তি মুমেন নয় পরিপূর্ণ যে তার অসিয়ত নামা রেখে যায় নাই আপনি হজে যাচ্ছেন আপনাকে অসিয়ত করে যেতে হবে অসিয়ত মানে কি আমার কাছে কার লেন কত কার দেন কত কার পাওনা কত আমি কত পাবো আমার কয় বাক্ত নামাজ কাজা আছে আমার হজের পারি নাই সব বিষয়ে আপনাকে অসিয়ত করতে হবে অসিয়ত মানে এই নয় যে সম্পত্তি শুধু অসিয়ত করবেন নট দেন মারা যাওয়ার পরে সিন্নি হবে না সব কিছুই অসিয়ত করে যেতে হবে এমন কি আপনি অসিয়ত তো এমন গুরুত্বপূর্ণ যে একদিনও অসিয়ত ছাড়া যাইতে না করেছে আমি অফিসের উপর ফতোয়া দেবো না আমি বলতে চাইবো যে আল ওমরা তো ইলাল ওমরাতে তোমাদের এক ওমরা আর এক ওমরার জন্য তোমাদের গুণা মাফের জুড়িয়ে হয়ে যাবে তোমার এই প্রশ্ন করার পরে না করেছে এই প্রশ্ন তারা করে তারাই উম্মতের ধ্বংস আনতেছে শুধু বলছে যে বিষয়ে আমি বলি নাই তুমি কেন সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেতেছ আমি কি বলেছি যে তোমরা একশো পরে যেমন এক বছরে একশো পরে এক হস এটা তো হজের জন্য একশো পরে কয় হজ এক হজ একশো পরে দুই দুই উমরা কেন হবে না দুই উমরা কেন দশ উমরা করতে পারবে আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম এরকম লোকের তো আমি তো আমার আমার জন্য উমরা করব আমি নিয়োগ করছি কয় আপনার জন্য যা আয়োজ আছে আর তার তার লোকেরাও ছিল কেন 
আমি এখন বললাম যে আমার জন্য যায় তো হেদের একজনে বলল যে তুই আমরা উনার জন্য যায় যায় আমার জন্য যায় পরে তোমরা তরিকা দানো না এই সমস্ত বলা তো ঠিক না তরিকাটা বলে দাও না কেন তুমি তবে হ্যাঁ বেশি ওমরার জন্য না করা ভালো এই জন্য যে বলছে বেশি তোয়াব করো ওমরা করারও পৃথিবীতে আর জায়গা নাই এটাই জায়গা তোয়াব করারও আর পৃথিবীতে জায়গা নাই এটাই তোয়াবের জায়গা সুতরাং তোয়াব করো বেশি এবং রসুলাম বেশি তোয়াব করতেন তোয়াব তো তুমিও বেশি করো ওমরা না হয় তুমি তিনটা করবা তোয়াব তো শত শত বার করতে হবে প্রতি নামাজের আগে একবার করবে পরে একবার করবা আরো সময় পাইলে করবা সকালে যারা হাঁটো কিসের হাঁটা তোয়াব করো যত তোয়াব করতে পারো তোয়াব তো এমনি বেশি করে ওমরা তো এমনি কম করে কিন্তু করা যাবে না এই ফতোয়া কেন দিচ্ছ আসসালামু আলাইকুম